ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே ஹீரோயின்னா அழகாக இருக்கணும் வெள்ளையாக இருக்கணும் ஒல்லியாக இருக்கணும்னு நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருந்தது ஆனால் இப்போ வர வர ஹீரோயின்களுக்கு அவங்களோட நடிப்பு திறமை மூலமாகவே நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்குதுன்னே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நிறைய நடிகைகள் தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் போய் பெரிய சாதனைகள் படிச்சுட்டு வராங்கன்னே சொல்லலாம் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் வெளிநாட்டில் இருந்தும் தமிழுக்கு வந்து ஃபேமஸான நடிகைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வெளியே போய் ஃபேமஸ் ஆனவங்க ஒரு சிலர் தான் இருக்காங்க அந்த வரிசையில் கண்டிப்பாக ஐஸ்வர்யா ராஜேஷையும் சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டு பொண்ணுங்க வெளி மாநிலத்தில் போய் படம் நடிக்க முடியாதுன்னு ஒரு ஃபார்முலாவே முதல்லலாம் இருந்துட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ அவங்க அதை முற்றிலுமே தவிர்த்துட்டு வராங்க தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்தின்னு எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே படங்கள் நடிச்சிட்டு வராங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு கஷ்டத்தை பற்றி அவங்க லேட்டஸ்ட்டாக கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் சென்னையில் தான் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் பிறந்தாங்க அவங்களுக்கு பத்து வயசு இருக்கிறப்பவே அவங்க அப்பா இறந்துட்டாராம் ரெண்டு அண்ணங்க அவங்க அம்மாவோட சென்னையில் தான் வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க அம்மா வேலைக்கு போய் தான் இவங்க மூணு பேர்த்தையுமே காப்பாற்றிட்டு வந்ததாக சொன்னாங்க வழக்கமாக நம்ம ஊர் தமிழ் பொண்களுக்கு சினிமாவில் நடிக்கணுங்கிற ஆசை நிறையாவே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கான முயற்சிகள் எதுவுமே எடுக்க மாட்டாங்க வாய்ப்புகள் தேடி வரட்டும் தேடி வரட்டும்னு விட்டுருவாங்க ஆனால் இவங்க அப்படி இல்லாமல் வாய்ப்புகளை தேடி போயிருக்காங்க சின்ன டிவியில் காம்பேராக இருந்ததுலேருந்து இப்போ பெரிய பெரிய சினிமாலேயும் நடிச்சிட்டு வராங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவங்க சன் டிவியில் அஸ்தபோதையாருங்கிற ஷோவில் தான் ஹோஸ்ட்டாக அறிமுகமானாங்களாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் அட்டகத்திங்கிற படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க தமிழில் நடித்த இவங்க துல்கர் சல்மான் கூட மலையாளத்தில் ஜோமந்த சுபிசேஷங்கள்ங்கிற படத்துலேயும் நடிச்சிருக்காங்க அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அடுத்ததே அது நிவின் பாலி கூட இன்னொரு படம் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு சகவுங்கிற படத்தில் நிவின் பாலிக்கு பேராகவும் நடிச்சிருக்காங்க என்ன அட்டகத்தியில் ஒரு ரோல் நடிச்சிருந்தாலும் அது அவங்களுக்கு கேமியோ ரோலாக தான் அமைஞ்சது முழுநீர படத்தில் ஃபுல் ஹீரோயினா காக்கா முட்டை படத்தில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அறிமுகமானாங்க முதல் படத்துலேயே ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு அம்மாவா நடிக்கிறீங்களேன்னு எல்லோரும் கேட்டப்ப எனக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருக்கு இந்த கதை மேலே நம்பிக்கை இருக்குன்னு அவங்க நடித்தாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியே அந்த கதைக்கு அவங்களுக்கு மாநில விருதெல்லாம் கிடைச்சிது அதே வருஷமே விஜய் சேதுபதி கூட சேர்ந்து ரெண்டு படங்கள் நடித்தாங்க ரம்மி பன்னையாரும் பத்மினியம்னு ரெண்டு படங்கள் நடித்து அந்த ரெண்டு படமே நல்லாவே ஹிட் ஆனதால் இவங்க பேர் பெரும்பாலும் வெளியே அடிபடுறக்க ஆரம்பிச்சிது தெலுங்குலேயும் படங்கள் நடித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஹிந்திலேயும் படங்கள் நடித்தாங்க இப்போ அவங்க கௌதம் பாசுதேவ் மன்னன் இயக்கத்தில் ரிலீஸ் ஆக இருக்கிற துருவ நட்சத்திரம் படத்துலேயும் நடிச்சிருக்காங்க மனிதத்தனத்து மேலே ரொம்பவே பாசமாகவும் பிரியமாகவும் இருக்கிற இவங்களுக்கு செக்க சிவனவானம் படத்தில் மனிதத்தனம் படத்துலேயும் நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது இப்போ பொன்னியின் செல்வன்லேயும் இவங்க ஒரு கதாபாத்திரம் நடிக்கிறதா மனிதத்தனமே சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வெற்றி படங்கள்லாம் நடிச்சிட்டு வர இவங்களை லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு டிவி சேனலில் இன்டர்வியூ எடுத்திருக்காங்க அதில் அவங்க நீங்கள் என்ன ஐப்ரோஸ் எல்லாம் எடுப்பீங்களா கட்டெலாம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ தான் அந்த கஷ்டத்தை பற்றி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் அவங்க அண்ணனும் இவங்களும் விளையாண்டு இருந்தப்ப கோவத்தில் அவங்க அண்ணன் பிடிச்சி டேபிளில் தள்ளி விட்டாரா இதில் தான் அவங்க கண் இமைக்கிட்ட அடிபட்டு அந்த கட்டு விழுந்ததாகவும் அந்த மார்க் அப்படியே இருந்தால் அந்த நினைவுகளும் அப்படியே இருக்கணும் அதை எடுக்காமல் விட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் தமிழ் திரோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்